আপনারা কখনো কাউকে ভালোবেসেছেন নিশ্চয়ই বেসে থাকবেন জীবনে কখনো না কখনো কাউকে না কাউকে আমরা প্রত্যেকেই ভালোবেসেছি আমিও ভালোবেসেছি কাউকে কিন্তু আমার ভালোবাসার গল্পটা একটু অন্যরকম কারণ আমার এই গল্পে মিশে আছে অনেকটা অভিমান একটা স্বার্থপরতা আর একটা অজানা ভয় আমি শান্তন রায় চৌধুরী ওর অফিসান আর এটা আমার গল্প কিন্তু <laughs> এখন <laughs> কিন্তু তোর কেন এরকম মনে হচ্ছে যে মেহুলের অন্য কারোর সাথে সম্পর্ক আছে তোর তো ভুলও হতে পারে আমার ভুল হয়নি পারিজাত সেই ছোট্টবেলা থেকে যাকে ভালোবেসে এসেছি সে এখন আর আমাকে সময় দেয় না যখন ও কাজ থেকে ফিরে আসে তখন ওর গায়ে ম্যান্স পারফিউমের গন্ধ পাওয়া যায় আর কি বোঝার থাকতে পারে বিয়ের পর যখন আমার চাকরি চলে যায় তখন নিজে চাকরি খুঁজে এই সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয় ওর এত এখন সবাই বুঝতে পারছি ভাই কিন্তু তুই এরকম করলে কিভাবে চলবে বলতো তুই তো এভাবে নিজেই শেষ হয়ে যাবি এর আর কি উপায় আছে আমি মেহুলের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে পারবো আবার এই যন্ত্রণা নিয়েও আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠছে আমি জানি না আমাকে হয়তো এই যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে একদিন শেষ হয়েছিল এর একটা উপায় আছে কি উপায় কি উপায় বল বলবো কিন্তু তার আগে তুই বল তুই আমার কথা শুনে রাগ করবি না ঠান্ডা মাথায় ভালোভাবে আগে সব বুঝবি তুই তুই বল পারি যা তুই কি বলতে চাইছিস তুই মেহুলকে শেষ করে দে শান আমার কাছে একটা ওষুধ আছে যেটা জলে গুলে খাওয়ালে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে ও মারা যাবে খবর তার কথা বলছি আমি ভুলে যাবো তুই আমার বন্ধু কিন্তু এর একটা ভিত না করলে তুই তো আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবি মেহুলকে শেষ করার জায়গায় যদি আমি নিজেও শেষ হয়ে যাই তুই বেরিয়ে যাওয়ার চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চোখের সামনে থেকে সরি সোনা আমার ফিরতে একটু লেট হয়ে গেল হ্যাঁ নতুন কথা কি বাদ দাও খাবারটা গরম করি না গো আজ কলিকদের পাল্লায় পড়ে অনেক উল্টো পাল্টা খাওয়া হয়ে গেছে আমার আর খিদে নেই তুমি খেয়ে নাও Oh, no. 
চিন্তা করো না চাকরিটা চলে গেছে কিন্তু আমি একটা ঠিক খুঁজে নেব বলো হ্যাঁ মেহুল বলছি আজ একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরবে শোনা আজ তো একটা ইম্পর্টেন্ট ডেড লাইন আছে কেন বলো তো জানতাম তুমি ভুলে যাবে আজ আমাদের ম্যারিজ অ্যানিভার্সারি মেহুল ও মাই গড আমার একদমই মনে নেই হ্যাপি অ্যানিভার্সারি শোনা তাই জন্য আমি ভাবছিলাম যে আচ্ছা দ্বীপ আমরা আমরা একটু বাইরে গিয়ে একটা ক্যান্ডেল লাইট ডিনার করি সে আগেকার মতো আমি আমি একদম চেষ্টা করছি
হ্যালো আমি বলছি শান শান এটা কার নাম্বার তুই তুই বলেছিলি না তোকে কন্ট্যাক্ট না করতে তাই তাই একটা অন্য নাম্বার থেকে তোকে কল করছি কি হয়েছে বল বলছি যে ওষুধটা কীভাবে ইউজ করতে হবে আর একবার ডিটেলসে বুঝে দিবি রে তুই এখনও ওষুধটা ইউজ করিসনি মেহুলের মুখের দিকে তাকালে আমার আমার মাথা কাজ করা বন্ধ করে দেয় ওর ওই মায়া ভরা মুখটা দেখলে আমি কোথায় যেন হারিয়ে যাই যাই ওর ওই দুটো চোখে আমি নিজের জন্য অনেকখানি ভালোবাসা দেখতে পাই কিন্তু আর মেহুলের এই মুখোশ আমি আর সহ্য করতে পারছি না তুই প্লিজ আমাকে তুই প্লিজ আমাকে ওষুধটা কীভাবে ইউজ করতে পারে একবার ডিটেলস বুঝিয়ে দেবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ফোনে তত কথা হয় না তুই এক কাজ কর কালকে লাঞ্চ টাইমে দুপুর দেড়টার সময় তুই আমার সাথে দেখা কর ওখানে সব কথা হবে আচ্ছা ভাই সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে উল্টো পাল্টা মাথায় খুন করা কিন্তু হেবি চাপের ব্যাপার কাকে মারতে কাকে মেরে দিবি তোকে সে চিন্তা করতে হবে না আমার লাইফ যে নষ্ট করেছে তাকে নিজে হাতে খুন করবো আমি এই ওষুধটা আমি হলকে জলে গুলে খাই দিবি এটা জলে খুব তাড়াতাড়ি গুলে যায় এটা খাওয়ার পর শরীরে কোনো বিক্রি হবে না হল আস্তে আস্তে মারা যাবে বাঁচার কোনো চান্স নেই তো যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে হসপিটালে নিয়ে যাস তাহলে বেঁচে যাওয়ার একটা চান্স আছে না হলে বাঁচবে না এক সেকেন্ড হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ আমি পাড়ি যাচ্ছেন বলছি এ সরি রে একটা ফোন এসছিল তুই তো এবার বেরোবি নাকি হ্যাঁ এবার বেরোতে হবে এটার জন্য থ্যাংকস আরে ঠিক আছে ঠিক আছে আর কোনো দিন দেখা হবে না দেখা হবে না মানে তুই তো বললি তোকে কন্ট্যাক্ট না করতে ও আরে সে তো কয়েকদিনের জন্য সারা জন্য জন্য নেই আচ্ছা সরি আসছি রে আমি স্বপ্নে তোমাকে মারার কথা ভাবতে পারি না মেহুল তাই আজকে অ্যানিভার্সারি খাওয়া দেওয়ার পর এই ওষুধটা আমি খেয়ে নেব আমার যেখানে যতটুকু যা আছে সব আমি তোমার নামে লিখে দিয়েছি আমি যাওয়ার পর তোমার কোনো কষ্ট হবে না মেহুল তোমার কোনো কষ্ট হবে শুধু আজকে সন্ধেটা আমাদের দুজনের Hey, hey, hey.
আমরা তো সবাই কম বেশি ব্যস্ত তুমি সংসার সামলাচ্ছ তাই তুমি একটু বেশি ব্যস্ত আমার কাজ নেই তাই ব্যস্ত তাও নেই হ্যাঁ কি বলতো ভালোবাসার মানুষটাকে সময় দেওয়ার জন্য সময়ের দরকার হয় না দরকার হয় একটু ইচ্ছের হ্যাঁ এখন আমি তোমার পয়সায় বসে খাই বলে তোমার সেই ইচ্ছেটা নাই হতে পারে কিন্তু সেটা আমাকে বলতে তো হবে শান শান তোমার কি হয়েছে আমাকে বলবে প্লিজ এত ওভার রিয়াক্ট করছো কেন ওভার রিয়াক্ট আমি ওভার রিয়াক্ট করছি আমি ওভার রিয়াক্ট করছি তুমি করছো তুমি করছো জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট করেছিলাম তোমাকে অ্যানিভার্সারি দিন একটু কাছে ফুটে দিয়েছিলাম ভালো <laughs> আমি দুর্বল হতে পারি ভীত হতে পারি কিন্তু এমন কেন হলো বলতে পারো তো আমি কি দোষ করেছি মেহুল সেই ছোটবেলা থেকে আমরা একে অপরে আর কাউকে আসতে দিই আজ এমন কেন হলো বলতে আমি কি দোষ করেছি মেহু আমি কি দোষ করেছি মেহু আমি কি দোষ করেছি মেহু না তোমার কোনো দোষ নেই দোষ তো আমার এই পোড়া কপালের আসলে কি বলো তো মেয়ে হয়ে জন্মেছি তো তাই অনেক কিছুই জাস্ট জাস্ট সহ্য করে নিতে হয় কিচ্ছু করার থাকে না তুমি আমাকে তো সব বলতেই পারো মেহুল নইলে আমরা এতদিন সংসার করছি কেন বলো বলবো আমি সব বলবো আজ সার আমার কারোর সাথে কোনো পরকিয়া নেই অনেক দিন থেকে আমাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে কে করছে তোমাকে ব্ল্যাকমেল তোমার বন্ধু পারি যাচ্ছেন গল্প করার সময় আমার অনুপস্থিতিতে আমার 
চায়ে কিছু একটা ওষুধ মিশিয়েছিল চাটা খাওয়ার পর থেকে প্রচন্ড ঘুম পাচ্ছিল আমার আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর যেন একটা আমার সঙ্গে ঘুম ভাঙার পর আমার আর বুঝতে বাকি ছিল না ওই জানোয়ারটা ওর ওই কাজের ভিডিও গুলো করে রেখেছিল তারপর রীতিমতো আমাকে ব্ল্যাকমেল করতো আমাকে এটাও বলেছিল তুমি কি চাও তোমার উপর প্রাণপাত করা বরটা তোমাকে ভুল বুঝে তোমাকে ছেড়ে দিক তারপর থেকে ওর যখনই চেয়েছে আমাকে ওর সঙ্গে শুতে হচ্ছে আমি কোনোভাবেই যাইনি জান এত কিছুর পরে তুমি আমাকে ভুল বুঝে ছেড়ে দাও তাহলে আমার আর কিছু করার থাকতো না বিশ্বাস করো তখন আমার নিজেকে শেষ করে দেওয়া ছাড়া আর কিচ্ছু থাকতো না আমি তোমাকে কোনোভাবেই হারাতে পারবো না সার হারাতে পারবো না মেহরুলকে ব্ল্যাকমেল করার প্ল্যানে সবসময় একটা জিনিস যেটা আমার মাথায় ঘটত সেটা হচ্ছে মেহুল যখন তখন শানকে আমার ব্যাপারে বলে দিতে পারত তাই শানের ডিপ্রেশনের সুযোগ নিয়ে শানের হাতে মেহুলকে মেরে ফেলার একটা ফুল প্রুফ প্ল্যান দিয়েছিলাম এতে মেহুলও শেষ হয়ে যেত শানও জেলে চলে যেত আর আমি অন্ধকারেই থেকে যেতাম কিন্তু মাথা মোটা শান কিছুতেই মনে হয় মেহুলকে মারতে পারে ওটা আমাকেই করতে হবে হয়তো আমার লাইফ যে নষ্ট হয়েছে তাকে নিজে হাতে গুণ করবো আমি শেষ করে দেশান আমার কাছে একটা ওষুধ আছে যেটা জলে গুলে খাওয়ালে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে ও মারা যাবে
আজকে খবর দেখেছ না গো সময় হয়নি কেন কি হয়েছে এই পোর্টালটা দেখো ফার্মাসিস্ট পারিজাত সেনের অকস্মাত এবং রহস্যময় মৃত্যু তুমি কিছু করনি তো নিজের স্ত্রীয়ের উপরে শনির ছায় পড়লে কোন স্বামী যে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না মেহ শেষ করে দেশ कोअपारेट करते এইবার তো খেলা জমবে মিস্টার শান্তনু রায় চৌধুরী